TV KPM வாங்க படிக்கலாம் ஹே ஹே வாங்க படிக்கலாம் வாங்க படிக்கலாம் மாணவர்களே என் அம்மா இன்று சமைத்தார் என்ன சமைத்தார் ஆஹா போச்சே குணா குப்பை எங்க வீசினீங்க குணா டீச்சர் படிக்கலாம் வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே தம்பி தங்கைகளே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா உற்சாகமா ஆர்வமா காத்துட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நான் குணசீலன் சிவகுமார் உங்கள் அனைவரையும் டிடி தொலைக்காட்சியில் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி இன்று குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை நாங்க தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நீங்க ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த ஆர்வம் எங்களுக்கும் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வருட காலம் அனுபவம் கொண்ட ஆசிரியர் திருமதி சங்கீதா அவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க ஆசிரியரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் குணா வணக்கம் மாணவர்களே எல்லாரும் நலமா இருக்கீங்களா எல்லாருமே உற்சாகமா ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்காங்க நானும் அதே உற்சாகத்தோட இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கேன் குணா மாணவர்களும் கண்டிப்பா உற்சாகமா இருப்பாங்க ஏன்னா இப்பதான் பள்ளி முறை பள்ளி விடுமுறை முடிந்து பள்ளிக்கு மீண்டும் வந்திருக்காங்க ஆமா அந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒரு குதூகலம் எனக்கும் இருக்கு இன்னைக்கு குறிப்பாக பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்காக நம்ம என்ன விஷயத்த கத்துக் கொடுக்க போறோம் சரி குணா இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான தலைப்பு என்ன தலைப்புன்னு நம்ம தூய்மையை பத்தி கத்துக்க போறோம் அதுவும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடம் நம்ம பள்ளிக்கூடம் நம்முடைய வகுப்போட பெயர் பாத்தீங்கன்னா அள்ளி பாலர் பள்ளி அந்த அள்ளி பாலர் பள்ளியில உள்ள நம்முடைய வகுப்பறை தூய்மையை பற்றி தான் நம்ம கத்துக்க போறோம் சுகம் தரும் சுத்தம் தான் எப்போதுமே முக்கியம் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த வகையில வகுப்பறை தூய்மை சொல்லுங்க வகுப்பறையின் தூய்மை எப்படி நம்ம வகுப்பறையை தூய்மை வைத்துக்கிறதுன்னு ஆசிரியர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கற்றுத்தர போறேன் அதையொட்டி சில வாக்கியங்களையும் ஆசிரியர் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவேன் மிகவும் எளிமையான வா வாக்கியங்கள் தான் குண்ணா சரி முதல்ல நம்ம தலைப்பு பார்த்துடலாமா நம்மளுடைய இன்றைக்கான தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பறையின் தூய்மை அதாவது பாலர் பள்ளியில உள்ள வகுப்பறையின் தூய்மை முதலாவதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பாருங்க அந்த மாணவர் என்ன செய்யறாருன்னு தெரியுதா குணா உங்களுக்கு தெரியுது அடுக்கி வைக்கணும் அடுத்த நடவடிக்கை பாத்தீங்கன்னா என்ன படம் இது அந்த மாணவி பாத்தீங்கன்னா புத்தகங்களை என்ன செய்யறாங்க எடுத்தபடியே எங்கெங்கெல்லாம் புத்தகம் இருந்து எடுத்துட்டு திருப்பி அதுல வந்து அடுக்குறாங்க புத்தகங்களை உள்ளுக்கு வைக்கிறாங்க ஆமா நம்ம வகுப்பறையில பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களே கண்டிப்பா நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கும் கதை புத்தகங்கள் இருக்கும் நீங்க அதை எடுத்து வாசித்த பிறகு அந்த புத்தகங்களை மீண்டும் அந்த அலமாரியில அதே இடத்துல வைக்கணும் இதற்கான வாக்கியம் பாத்தீங்கன்னா அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் சொல்லுங்க குணா அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் மிக்க நன்று அடுத்த நடவடிக்கை என்னன்னு பார்க்கலாமா ஓகே அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா மாணவி என்ன செய்யறாங்க குப்பைகளை குப்பைகளை <laughs> 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 
குப்பை தொட்டியில் போடுதல் ஆமா நான் நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்துல நான் குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில போடாம கீழே போட்டு மாணவர்களே நீங்க அந்த மாதிரியான செயலை நீங்க செய்யக்கூடாது உங்க வகுப்பறையில உங்க வகுப்பறையில பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குப்பை தொட்டி இருக்கும் ஆமா என்ன குப்பை இருந்தாலும் எடுத்து அதை நம்ம குப்பை தொட்டியில தான் போடணும் கண்டிப்பாக மீண்டும் வாசிங்குனா அந்த வாக்கியத்தை குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் மிக்க நன்று அடுத்த வார்க்கையும் பார்க்கலாமா பார்க்கலாமே ஓகே இந்த மாணவி என்ன செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா வெண் பலகையை சுத்தம் செய்தல் ஆசிரிய கண்டிப்பா பாடம் போதிச்சு கற்றுக் கொடுக்கும் போது வெண் பலகை பயன்படுத்துவாங்க அப்ப நம்ம ஆசிரியருக்கு உதவிய என்ன செய்யலாம்னா அந்த வெண் பலகையை சுத்தம் செய்யலாம் சொல்லுங்க வகுனா வாசிச்சு காமிங்க வெண் பலகையை சுத்தம் செய்தல் இப்ப நம்ம பாத்துட்டோம் என்னென்னலாம் வந்து வகுப்பறை என்னென்ன செய்தாக்கா வகுப்பறைய சுத்தமா வைத்துக்கலாம்னு பாத்துட்டோம் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த வாக்கியங்களை வாசிச்சு காமிக்கலாமா கண்டிப்பாக ஓகே முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா வெண் பலகை சுத்தம் செய்தல் அடுத்த வாக்கியம் என்ன வாக்கியம் குணா நீங்க வாசிங்க பாப்போம் குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் ஓகே தொடர்ந்து குப்பைகளை கூட்டுதல் அடுத்து நீங்க வாசிங்க குணா அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் தொடர்ந்து மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் சரி மாணவர்களே இந்த நடவடிக்கையெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா உங்க வகுப்பறையில செய்யணும் அப்பதான் நம்முடைய வகுப்பறை எப்படி இருக்கும் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நாமளும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக நிதானமான சூழல்ல கல்வி கற்க முடியும் நாங்க வகுப்பறை சுத்தமா இல்லைன்னா நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு நல்ல மன மகிழ்ச்சியோட கல்வி கற்க முடியாது அதனாலதான் நம்மளுடைய வகுப்பறை வந்து சுத்தமாக இருக்கிறத நம்ம எப்பயுமே பார்த்து கொள்ளணும் கண்டிப்பாக அதே சமயத்துல வீட்டுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க எதெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்க பெரிய ஆள ஆன பிறகும் அதை பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆக பாலர் பள்ளி மாணவர்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேச போறோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை சுத்தம் என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வீடுதான் வாங்க மாணவர்களை மீண்டும் படிக்கலாம் ஆக சுத்தத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் வகுப்பறையின் சுத்தம் பத்தி நமக்கு ஆசிரியர் பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க டீச்சர் அடுத்து என்ன நம்ம பாக்க போறோம் சரி முத பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஐந்து வாக்கியங்களை கற்றுக் கொடுத்தேன் அதாவது வகுப்பறையின் தூய்மை என்ற தலைப்புல உள்ள வாக்கியங்கள் இப்ப நம்ம கைகளுக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமே சரி மாணவர்கள் நீங்களும் என்ன செய்யுங்க ஒரு காகித காகிதத்தை எடுத்துக்கோங்க பென்சில் எடுத்துக்கோங்க அண்ணன் எழுதும் போது நீங்களும் சேர்ந்து எழுதுங்க இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய புத்தகம் செய்ய போறோம் திரட்டேடு மாதிரியான ஒரு பெரிய புத்தகம் நம்முடைய தலைப்பு என்ன குணா சொல்லுங்க பாப்போம் நம்மளுடைய தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னிருக்கு <laughs> மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் இப்ப நம்ம அண்ணன் என்ன செய்ய போறாருன்னா அங்க உள்ள பேனாவை எடுத்து அழகான கையெழுத்துல அந்த வாக்கியத்தை எழுத போறாரு ஆமா மக மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் ஓகே இப்ப அண்ணன் வந்து எழுத போறேன் ஓகே எழுதலாமே மாணவர்களே நீங்களும் அண்ணன் கூட சேர்ந்து எழுதுங்க மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் மே நாற்காலிகளை அடுக்குதல் ஆ டூ இக் கூ டா இல் 
மாணவர்களே அண்ணன் எழுதி முடிச்சுட்டாரு நீங்க எப்படி எழுதி முடிச்சுட்டீங்களா பார்க்கலாமா கையெழுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அண்ணனுக்கு ஆசிரியர் ஐந்து நட்சத்திரங்கள் கொடுக்க போறேன் மிக சிறப்பா எழுதியிருக்காங்க முதல் வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் சரி குணா இப்ப நம்ம அடுத்த வாக்கியத்துக்கு போலாமா கண்டிப்பாக போகலாமே அடுத்த வாக்கியம் என்ன அடுத்த பக்கத்தை திருப்புங்க பாப்போம் அந்த புத்தகத்துல திருப்பலாம் என்ன வாக்கியம் அது முதல் பாத்துலாமா என்ன படம் அது அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் எழுதுங்க பாப்பு குணா ஆக அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து எழுதலாமா டீச்சர் எழுதுங்க எழுதுங்க ஆரம்பிங்க அழகான கையெழுத்துல முத்து முத்தா இருக்கணும் அந்த கையெழுத்து அதாவது பூ இத் தா கா இங் கா லை தகங்களை ஆ டூ அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் என்ற வாக்கியம் ஆமாம் அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் இன்னும் வேற வாக்கியங்கள் எழுதலாமா குணா கண்டிப்பாக அடுத்த பக்கத்தை திருப்புங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குப்பைகளை கூட்டுதல் நிற்கு சரி எழுதுங்க பாப்போம் மாணவர்களே நீங்க எழுதுங்க குப்பைகளை கூட்டுதல் உங்க வகுப்பறையில நீங்க கண்டிப்பா இந்த நடவடிக்கை செய்யணும் குப்பைகளை கூ இட் குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் இது கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும் உங்களுக்கு குப்பை தொட்டியில் போடுதல் மாணவர்களை என்ன வாக்கியம் அது குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் குப்பைகளை எங்க வீசணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக குப்பை தொட்டியில் தான் போட வேண்டும் கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் இந்த நடவடிக்கை நம்ம கண்டிப்பாக நம்முடைய வகுப்பறையில செய்யணும் ஏன்னா நம்மளோட வகுப்பறை தூய்மையை நாம தான் பாதுகாக்கணும் கண்டிப்பாக ஆக நிறைவாக ஆசிரியர் இதெல்லாத்தையும் ஒரு முறை படிச்சு காமிச்சிருங்களா மாணவர்களுக்கு சரி என்ன வாக்கியம் நம்ம பார்த்தோம் அலமாரியில் புத்தகங்களை அடுக்குதல் பிறகு வெண் பலகையை சுத்தம் செய்தல் அடுத்து குப்பைகளை கூட்டுதல் தொடர்ந்து குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா மேசை நாற்காலிகளை அடுக்குதல் இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் வந்து நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம வகுப்பறை சுத்தமாக இருக்கும் ஆக ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும் சுத்தமாக இருக்கும் மாணவர்கள் இதெல்லாமே செய்து பார்க்கலாம் ஆக மீண்டும் ஒரு சிறு இடைவெளி காத்துட்டு இருக்கு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம்
அன்பார்ந்த மாணவர்களே சுத்தம் சுகம் தரும் ஆக சுத்தம் சுகம் தரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளும் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஆக மாணவர்களே நீங்களும் சுத்தமா இருக்கணும் ஆசிரியர் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த ஆர்வம் எனக்கும் இருக்கு சொல்லுங்க டீச்சர் அடுத்து என்ன கத்துக்க போறோம் சரி குணா அதை பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் உங்களுக்கு சில வாக்கியங்களை அறிமுகம் செஞ்சேன் இப்ப நம்ம ஒரு சிறிய நடவடிக்கை செய்ய போறோம் அதாவது மறு சுழற்சி தொட்டிய செய்ய போறோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பள்ளிக்கூடத்துல கண்டிப்பா இது இருக்கும் மாணவர்களே இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் இதே மாதிரி ஒரு தொட்டிய செய்து உங்க வகுப்பறையிலும் நீங்க வைக்கலாம் கண்டிப்பாக குணா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா மறு சுழற்சி தொட்டி மறு சுழற்சி தொட்டியில இன்றைக்கு வந்து ஆசிரியர் உங்களுக்கு மூன்று விதமான வண்ணத்துல உள்ள தொட்டிய உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யறேன் என்னென்ன வண்ணத்துல இருக்கு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஓகே இதான் பாத்தீங்கன்னா மூன்று நிறத்துல இருக்கு அதாவது நீல நிறத்துல இருக்கு ஆரஞ்சு நிறத்துல இருக்கு பிறகு பழுப்பு நிறத்துல இருக்கு முதல் தொட்டியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான குப்பைகளை தரம் பிரித்து வீசலான்னு பாத்தீங்கன்னா காகிதம் காகிதம் குப்பைகளை வந்து அந்த தொட்டியில நம்ம போடலாம் அடுத்த தொட்டி பாத்தீங்கன்னா நெகிழி நெகிழி குப்பைகளை பிளாஸ்டிக் சொல்லுவாங்க அந்த குப்பைகளை வந்து ஆரஞ்சு நிறத்துல உள்ள தொட்டியில தான் நம்ம வீசணும் ஓகே மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறத்துல இருக்கு அதாவது பிரவுன் அதுல வந்து என்ன குப்பை வீசணும் கண்ணாடி குப்பைகளை தான் நம்ம வீசணும் குணா பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆசிரியர் தொட்டி எல்லாம் ரெடியா வச்சுட்டேன் நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த தொட்டிக்கு ஏத்த வண்ணத்துல உள்ள ஒட்டணும் தொட்டிய என்ன வண்ணத்துல இருக்கும் முதல் இது பாத்தீங்கன்னா என்ன இது காகிதம் காகிதம் வந்து என்ன நிற தொட்டி நீல நிறம் ஆஹ் நீல நிறத்துல உள்ள தொட்டி சரியாக ஓட்டுங்க காகிதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நீல நிறம் அதுக்குண்டான வர்ணம் இதுதான் ஆக நீல நிறத்தில் இருக்கின்ற இந்த மறுசுழற்சிக்கான இந்த இத வந்து நான் வந்து குப்பை தொட்டி மேல ஒட்ட போறேன் ஓகே பாக்கலாம் மறுசுழற்சிக்கான <laughs> வைக்கலாம்ரு தொட்டிய <laughs> <laughs> முதல் தொட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நீல நேரத்துல இருக்கு அதாவது காகிதம் சம்பந்தப்பட்ட குப்பை போடுங்கிதம்பந்தப்பட்ட <laughs> 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 <laughs>
இன்னொரு குப்பையும் இருக்கு பாருங்க சரியா பாருங்க இன்னும் வேற என்ன குப்பை இருக்கு இரண்டு குப்பை இருக்கு அங்க நெகிழி போத்தல் ஓகே சரியான தொட்டியில வீசுங்க பாப்போம் போடுங்க மாணவர்களே இறுதியாக இன்னொரு தொட்டி இருக்கு மறு சுழற்சி தொட்டி அதாவது பழுப்பு நேரத்துல உள்ள கண்ணாடி குப்பைக்கான தொட்டி அங்க ஒரே ஒரு குப்பை தான் ஆசிரியர் கண்ணுக்கு தெரியுது சரியாக போடுங்க பாப்போம் கவனமாக இருக்கணும் இது கண்ணாடி குப்பை கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து சில ஆபத்துகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நம்ம இதுல போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எதுவும் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்காது மறுசுழற்சி பெட்டி குப்பை தொட்டி நமக்கு இதுக்காக உதவி செய்கின்றன போட்டுலாம் மெதுவா கவனமாக போடுங்க குணா எல்லா குப்பையும் நம்ம சுத்தப்படுத்திட்டோம் நம்ம வகுப்பறை இப்ப சுத்தமா இருக்கு ஒரு குப்பையும் இல்ல எல்லாமே வந்து நம்ம மறு சுழற்சி தொட்டியில போட்டுட்டோம் கண்டிப்பாக ஆக இந்த மறு சுழற்சி இந்த குப்பை தொட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் என்று முக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம் குணா நம்ம குப்பை எல்லாம் வந்து நம்ம தரம் பிரிச்சு நம்ம குப்பை நிறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சுன்னா இந்த சூழல் இந்த சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே பாதிப்படையுமா இல்லையா கண்டிப்பா அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் மறு சுழற்சி செய்யணும் அதாவது மறுபடியும் இந்த குப்பைகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதற்கான அந்த இடத்துல அந்த குப்பைகளை கொண்டு போய் அனுப்பிட்டு சில நடவடிக்கை எல்லாம் செய்வாங்க பிறகு நம்ம மீண்டும் இந்த குப்பைகளை பயன்படுத்தலாம் அதன் வழி நம்ம குப்பைகளை குறைக்கலாம் நம்ம சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்கலாம் நம்ம வகுப்பறையிலேயே இந்த மாதிரி குப்பை தொட்டிகளை செய்து வைத்துக்கலாம் மாணவர்களே கண்டிப்பாக இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து வகுப்பு அறையில ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒன்றாக ஆயிரும் அங்க வீட்டுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த அவங்க கூட அன்றாட பிள்ளைங்க கூட இருந்து பழகுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க பெற்றோர்கள் நீங்க இப்ப சிறு எதுவுமே வந்து நம்ம சிறு வயதுல இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஊக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க கண்டி விதைச்சிட்டுனா அவங்க மனசுல அது கண்டிப்பா ஆழமாக பதிஞ்சிரும் ஒவ்வொரு தடையும் அங்க குப்பை பார்த்தாலே குப்பை தொட்டியில தான் போடுவாங்க கண்டிப்பாக அங்க இன்று நான் வந்து ஒரு மாணவரா சரியா அந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்து முடிச்சு கண்டிப்பா சரியா செய்துட்டீங்க முதல்ல தவறு செய்தாலும் ஆசிரியை உங்களுக்கு நான் அறிவுரை கொடுத்த பிறகு சரியா செய்துட்டீங்க ஆக மாணவர்களே என்ன மாதிரி குப்பைகளை குப்பை தொட்டியில போடாம கீழே போடக்கூடாது குப்பை தொட்டியில தான் போடணும் அதாவது ஆசிரியர் நீங்க என் கூட சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதை கத்துக்கிட்டேன் மாணவர்கள் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு மேலும் இது தொடர்பான அஹ் உங்க பாட துணை பொருள்கள் எதுவும் வேணும்னாக்கா நீங்க பிளந்தா டெலிமா கேபிஎம் அதாவது அகப்பத்து அகப்பக்கத்திற்கு சென்று மேலும் நீங்க <laughs> <laughs> ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த வகையில் இன்று ஆசிரியர் திருமதி சங்கீதா அவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருந்தாங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நீங்க தெரிஞ்சு செயல்படுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது ஆக எனக்கு கத்துக்கிட்டேன் நானும் கத்துக்கிட்டேன் நீங்களும் கத்துருப்பீங்க ஆக மாணவர்களே மீண்டும் போலாமா வாங்க போகலாம் வாங்க போகலாம் மாணவர்களே அது உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நான் குணசிலன் சிவகுமார் மீண்டும் சந்திப்போம்